Thank you so much, guys, for uh, watching tonight, uh, today, or tonight, it depends where you are in the world. Uh, we'll do this interview in, uh, in Spanish because we are uh, with Nicola Cruz, who is from Ecuador, and we're in Argentina. So uh, let's do this interview in Spanish. Uh, it was a very difficult, uh, a very difficult show to uh, produce. And I think for Nicola it was very difficult as well. So, eh, creo que fue muy difícil eh, eh, hacer todo esta, este show, pero lo hicimos. Eh, ¿Cómo sí. te sentís? ¿Cómo fue tu exper experiencia aquí en, en Iguazú? Wow, es, creo que es el escenario más impactante al que he tocado, ¿no? La mejor audiencia. <risa> audiencia, la, sí. la naturaleza. Gran, gran audiencia, sí. Y, ¿La naturaleza hoy cambió algo cuando, cuando tocaste o no? Justamente el, la idea de este set era de alguna manera hacerlo reactivo un poquito con, con, eh, bueno, con, con el lugar aprovechando que es tan especial. Claro que a todo eso súmale que estamos bajo 35 o más grados y los equipos están en llama y, y bueno, no sé. Creo que ese fue el mantra del, del calor y de, y de esto lo que me tuvo ahí. Pues, Pero todo funcionó. Creando, todo funcionó, <risa> sí. Estaba muy orgánico, ¿no?, este, este live set. Sí, y bastante, bastante nueva música que he estado componiendo también, sí. Así que creo que fue el lugar perfecto para lanzar esa, esa, esas nuevas sí, ideas. Realmente. Um, vi que, bueno, pueden eh, eh, po, po, eh, hacer todas las eh, preguntas que quieres para Nicolás. Estamos en vivo eh, en Facebook. Entonces, eh, pueden... Sí, 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 no, lo, lo, sí, ahora, disculpa. Ok, um, bueno, yo tengo unas, unas preguntas para vos. Vi que estabas muy implicado en lo que se está pasando y lo que pasó en Amazonia y también en el mundo entero, um, um, porque pusiste muchos mensajes en, tu, en tus redes, en, en Facebook y todo eso. Um, ¿Cómo, como un, en calidad de artista, te puedes um, comprometer? o implicar en, en eso? Bueno, empiezas, empiezas a tocar y empiezas a tener una audiencia cada vez mayor, entonces siempre he creído que, que el mensaje que des es, es importante, ¿sabes? Y cada vez más responsable. Eh, creo que en verdad todos estamos implicados, no solo yo, y también es momento de tomar eh, una postura de alguna manera radical, ¿no? Ya no basta con solo decir... Eh, esto está pasando, sino lo hemos visto y el, creo que el ejemplo más explícito eh, me di cuenta este año ¿no? con el Amazonas quemándose, para mí eso fue como muy, muy impactante eh, entonces de hecho yo creo que he intentado mantener mi música un poco desligada de la parte política, sin embargo la música es política y no hay nada que hacer, entonces pues nada, seguir orientando todo esto hasta hacia mensajes positivos de conciencia. ¿Y piensas que el arte debe ser comprometido? Sí, sin duda, sin duda. Y, y creo que personalmente ha sido algo que ha crecido en mí, ¿no? Como te digo, no... O sea, uno también pudiera decir, no me importa el resto del mundo, ¿no? Es muy fácil. Pero cuando tienes un mensaje y a través de las artes, qué mejor, eh, pues, que regar ese mensaje. Bueno, espero que tu música hoy, que, to que tocaste aquí en Iguazú, eh, era como un mensaje, eh, espero que la gente lo tomó así, solo una cosa muy importante, no había sonido, solo el sonido estaba en los auriculares de Nicola, así no, eh, eh, no, hay, no, impacto. no hay impacto en, en la fauna, eh, por supuesto. Eh, ¿Cuál es tu re relación con Argentina? Si, si tienes <risa> una relación. <risa> eh, en, en realidad no tengo ninguna relación más allá de que es un pueblo hermano. ¿no? de Sudamérica, muchos amigos ahí. También un, un label donde sacas muchos de tus álbumes pues sí. es de Buenos Aires, ¿no? Pequeño detalle. Pequeño. <risa> Estaba pensando en otra cosa. Sí, bueno, el, eh, el sello de ZZK es en donde he sacado mis dos álbumes y siempre fue la casa perfecta, por lo menos para esos dos álbumes, eh, pues, por dónde sacarlos, ¿no? Porque es un sello que está en continente y ha hecho bastante esfuerzo por la música sudamericana, latinoamericana. 
el último álbum Siku, que es un instrumento, una flauta andina, ¿no? Ajá. Um, sacaste un rework, no sé cómo se dice en español. Sí, una reversión. Reversión um, um, de este álbum hace unos muy poco tiempo, uh, que es lo para mí un poco más club. Uh, ¿Por qué quisiste hacer eso? Es... En verdad invité a, a gente con la que, a productores con los que admiro mucho la verdad y, y les, les di pues completa libertad de que ellos hagan lo que quisieran, ¿no? Eh, siempre me gusta que de alguna manera la reversión sea un poco anti la versión original. Ok. Tal vez por eso, pero no sé, creo que está plasmado la, la personalidad de cada productor en, en, el, en el, las reversiones. ¿Y cómo...? ¿Cómo elegiste la, los artistas? Eh, me los he ido cruzando por el mundo, de alguna manera, ¿no? O sea, hay, hay cosas desde el viejo amigo del búho hasta eh, un amigo de Argentina, justamente, Hermetics. Y pues así, ha sido trabajo que, que me ha ido gustando y dije, pues, vamos, o sea, venga. Okay. Estábamos hablando del psico, el instrumento. Si tenés que elegir un instrumento para tocar, ¿cuál elegís? En, en general, En todo ¿no? el general. Eh, hoy en día mmm, creo que sería algo como un clarinete tal vez. Clarinete. Sí, sí no toco, pero <risa> por eso. Pero intentaría, sí. Eh, ok, Ahora estoy mirando las, las preguntas de la, eh, del, del público en línea en Facebook. Muchas preguntas. Eh, pregunta de Luciano Martínez. ¿Pudiste sentir la energía de este lugar? Imposible no sentir la energía del lugar. <risa> Por supuesto. Um, ok. Uh, Cuestión de eh, Juan Pablo. ¿Qué sin synth usas? Sintetizador. Eh, aquí estaba usando eh, un synth modular que pues uno mismo elige los módulos que quiere. ¿no? O sea, eh, es un híbrido, no es que hay como una marca. Entonces uno usa diferentes módulos y el Octatrack para disparar sam samples de las canciones y un pedal de delay y, y eso, en verdad viajo bastante ligero sí. ok um, ok, una pregunta muy argentina ¿cuál es tu equipo eh, de fútbol favorito en Argentina? No en Argentina si tiene... creo que el independiente independiente, Ajá. bueno alguna pregunta de mujeres a ver, eh, de mujeres Uy, solamente... Ah, sí, 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 okay, sí, sí. Eso. ¿Dónde está? Una que son Lu eh, de Lucía. Uh, eh, it's in English. Uh, es que la, es, no era muy difícil de eh, tocar con el sonido del, del, de las cataratas. Ajá. Eh, Lucía, lo que hicimos es, usamos audífonos porque no podemos usar eh, sonido aquí, ¿no? Por el impacto ambiental, entonces no fue tan difícil. Okay. Esa parte. Uh, y última eh, pregunta que elijo de Nayel es, es que estás produciendo o hacen, tienes un proyecto con Nicolás ya. No, eso fue algo que pasó mucho tiempo atrás, colaboramos relativamente poco y breve. Ya, yeah. okay. no hay tanta vuelta. Ok. Um, te vi tocar en Peacock, te lo, te, te lo dije ayer, um, con un, un muy buen live AV set uh, video. Eh, ¿Por qué para vos era muy importante poner esta video y con qué artista trabajas para los visuales? Buena pregunta. Eh, siempre viajo con, con Fidel El Juri, él hace toda la parte eh, visual del proyecto. Eh, creo que, bueno, él siempre ha sido artista visual desde hace mucho tiempo que lleva haciendo esto y ya vamos tocando juntos bastante. Entonces, creo que se va notando cada vez la evolución de, de cómo... Él traduce lo que hago y igual tiene pues su libertad de, 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 de componer eh, a su manera. Entonces, es de esas relaciones en donde no conversamos mucho y sin embargo solo, solo se da, ¿sabes? Sí. Hay un vínculo ahí entablado muy interesante. O sea, está muy lindo. Gracias. Eh, última pregunta. ¿Cuál es tu lugar preferido en nuestra linda tierra? <risa> eh, este año conocí un lugar muy bonito que que es en un monte que se llama Naeva, en Japón, sí, arriba, sí, Naeva. sí, por donde hacen el festival Fuji Rock, pero no es en el monte Fuji, es un monte Naeva, en verdad, muy bonito, con 
con muchas corrientes de agua y un paisaje muy lindo. Japón es hermoso en general. Bueno, espero que un día vayamos con Seth. Muchas gracias Seguro para, sí. para este, eh, esta performance, este set eh, muy lindo. Estamos muy honorados de estar aquí. Muchas gracias a ustedes para mirar eh, y comentar y likear y todo eso. Hay una tradi tradición de Mystery Box, de la, la caja misteriosa. De, es un, un pequeño regalito. Es, es un regalito muy argentino. Oh, qué bien. No sé si te gusta el mate. Una matera. El mate de Iguazú. Buena. Genial. Bueno, muchas Yo gracias, Nicolás. Tengo una matera en casa, así que está perfecto. ¿Sí? ¿Realmente? Sí, sí. Me gusta bastante el té, entonces creo que voy a, a empezar a darle como, como argentino. Okay. Muchas gracias. Fue un honor. Y gracias, gracias. a el equipo, todo el equipo que trabajó muy muy duro para llegar a hacer eso. Nos vemos eh, muy pronto y hasta luego. Thank you guys. Bye bye. See you Gracias. next time.